¿Te ha sucedido que tomas unas copas de más en una noche de fiesta? ¿Tomaste tanto que te mareas y al día siguiente no aguantas el dolor de cabeza? ¿Las náuseas? ¿Te sientes ansioso, irritable, con tanta sed que te dan ganas de tomar algo bien helado? ¿Y quizá un caldito? ¿Por qué no? ¿Andas tan cansado que quisieras no salir de tu casa en todo el día? Todo da vueltas. El vértigo está, pero si a todo lo que da. Bueno, mi amigo, amiga, tuviste una resaca. Andabas crudo en pocas palabras. La resaca puede variar según la persona, pero en general los síntomas son muy similares. Pero ahora veamos, ¿qué factores causan los síntomas de resaca? Varios factores pueden contribuir a la resaca. Primero que nada, la deshidratación. El alcohol inhibe la liberación de vasopresina una hormona producida por el cerebro que envía señales a los riñones para que retengan líquidos. Como consecuencia, el alcohol aumenta la frecuencia para orinar y la pérdida excesiva de líquidos. La deshidratación leve resultante probablemente contribuye a los síntomas de la resaca como son la sed, cansancio y dolor de cabeza. Otro factor es la interrupción del sueño. Las personas pueden dormirse más rápido después de beber alcohol, pero su sueño está fragmentado y tienden a despertarse más temprano. Esto causa cansancio, así como la pérdida de eh, productividad. ¿Un factor más? Ok, Aquí viene la irritación gastrointestinal. ¿Por qué? Porque el alcohol irrita directamente el revestimiento del estómago y esto aumenta la liberación del ácido, lo que puede provocar náusea y malestar estomacal. Otro factor muy importante es la inflamación, ya que el alcohol aumenta la inflamación en el cuerpo. La inflamación contribuye al malestar general que las personas sienten cuando están enfermas, así que también puede contribuir a los síntomas de la resaca. Vamos por otro. La exposición al acetaldehído, es decir, el metabolismo del alcohol, principalmente por el hígado. Esto genera el compuesto acetaldehído, que es un subproducto tóxico y de corta duración que va a contribuir a la inflamación del hígado, páncreas, cerebro, tracto gastrointestinal y otros órganos. Y finalmente, algo así como una mini abstinencia. Y es que al beber, las personas se pueden sentir más tranquilas, más relajadonas e incluso eufóricas. Pero el cerebro se adapta rápidamente a esos efectos positivos, ya que trata de mantener pues un equilibrio. Como consecuencia, cuando desaparece el mareo, las personas pueden sentirse más inquietas y ansiosas que antes de beber. Y como las personas son tan diferentes, es difícil prever cuántos tragos pueden causar una resaca. Cada vez que una persona bebe hasta intoxicarse, existe la posibilidad de tener una resaca al día siguiente. Cabe destacar que el alcohol es el principal culpable de la resaca, pero hay otros componentes de las bebidas alcohólicas que pueden contribuir a los síntomas de la resaca, o incluso empeorarla. Los congéneres son compuestos más allá del alcohol etílico que se generan durante la fermentación. Estas sustancias contribuyen al olor y sabor de las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas de color oscuro como el whisky americano, es decir, el bourbon, que tienden a poseer niveles más altos de congéneres que las bebidas alcohólicas claras. Pueden empeorar los síntomas de resaca en algunas personas. Los sulfitos son compuestos que se agregan al vino como conservantes. Las personas sensibles a los sulfitos pueden sentir dolor de cabeza tras beber vino. 